ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இருக்காங்க <laughs> 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 டிக்கெட்டு கேன்சல்னு சொன்னால் ஏன் வேலை போயிடும் எனக்கு அர்ஜெண்டாக வேலை இருக்குது வைக்கிறீங்களா ஓகே 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 நீ கிளம்பு நான் போய் சேர்ந்தது அம்மாவை கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஆ பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு திருநெல்வேலியிலிருந்து மும்பை வரை செல்லும் தாதர் எக்ஸ்பிரஸ் அண்ணா இங்கே சின்ன மணி என்ன பார்த்தீங்களா அவர் இங்கே தான் ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தார் ஸ்குவாடை பார்த்து பயந்து போயிருப்பாரு ராமானுஜம் பேசுறேன் பிரகாசம்ரை கிடைச்சிடும் <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 விடுங்க <laughs> சார் <laughs> 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 ம் இது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்லை தான் முடியும் எங்க கொஞ்சம் எழுந்திரிக்க முடியுமா கொஞ்சம் வெளியே நில்லுங்க டிடிஆர்ட்ட சொன்னால் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்லேயே சீட்டு கிடைக்கும் ஒரு ராத்திரி முழுக்க எப்படி இவ்வளோ டென்ஷனோடவே ட்ராவல் பண்ணுறது என்னங்க நான் சொல்கிறது கேட்குதா ஐயோ கடவுளே தெரிஞ்சவங்க யாராவது பார்த்துட்டா அதுவும் கல்யாணம் ஆகாதனா 
ஒரு கூப்பையில் முன்ன பின்னே தெரியாத ஒரு பொண்ணு கூட எனக்கு வீட்டில் பொண்ணு பார்த்துட்டு இருக்காங்க தெரியுமா நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே நில்லுங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் போய் வெளியே நில்லுங்க உங்க டிக்கெட்ட என்கிட்ட கொடுத்துட்டு செயினை பிடிச்சி வண்டியை நிறுத்தி இறங்கி போங்க இதா உங்க மரியாதையா ட்ரெயின்ல முதல்ல ஏறினது நான் தான் அதனால என்ன பிரோஜனோ உங்க பேர்ல டிக்கெட் இல்லையே இந்த போட்டு உங்க கிட்ட கொடுக்க சொன்ன பணம் ஒரு எமர்ஜென்சி நல்லது அப்படி ஆயிடுச்சு அம்மா பாத்ரூம்ல வழக்கி விழுந்துட்டாங்க போன் வந்தது அவசரமா கிளம்பி வந்துட்டேன் ரிட்டன் டிக்கெட் புக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்ரூம்ல வழக்கி விழுந்தா போதும் அம்மா கிட்ட சொல்ல முடியுமா உங்களைதான் காணுமே காணுமே நினைச்சிட்டே இருந்தா சார் என்ன சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரபாகர் ஓ சாரி நான் டென்ஷன்ல எதை மாத்தி என் பிரதர் பேரை சொல்லிட்டேன் நாங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரகாஷ் உங்ககிட்ட இருக்கிற இந்த டிக்கெட்டை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போய் புக் பண்ணதுதான் சந்தேகம் எதுவும் இல்லையே சார் இல்லை சார் நிறைய பேர் பொய்யான டிக்கெட்ல டிராவல் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் இந்த மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரகாஷ் எப்பவுமே அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஒருபோதும் அப்படி பண்ண மாட்டோம் சார் அப்படி ஒன்னும் சொல்லலையே அது உங்களோட மரியாதை இப்ப சொன்னது என் கடமை எப்படியோ நம்ம எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் என் நடிப்புல டிடிஆர் விழுந்துட்டார் பஞ்சாயத்து டிராமால பெஸ்ட் ஆக்டர் விருது வாங்கினா சும்மாவா ஆத்தர் புது ஆளா தெரியுது இல்ல வேற ஏதாவது புக்ஸ் இருந்தா கொடுங்க நானும் படிச்சுட்டே வந்துருவேன் இருக்கா வேற ஏதாவது புக்கு இல்ல ஏதாவது படிச்சுட்டே இருந்தாதான் எனக்கும் தூக்கம் வரும் சென்னையில் நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிக்கு அம்மாட்டிருந்து திடீர்னு ஃபோன் கால் வந்துச்சு தம்பி ராமு அம்மா பாத்ரூமில் விழுந்துட்டேன்டானு ஒரே அழுக இதுக்கு நடுவில் நான் எப்படி புக் எடுக்கிறது ஐயோ என்னோட உண்மையான பேர் சொன்னதை டிடிஆர் கேட்டிருப்பாரோ என்னோட முழு பேர் ராமானுஜம் தான் கணித மேதை ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன்ற பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதில்ல அப்பாவுக்கு அவருனா உயிர் அதனால் அவரோட பேரை எனக்கு வச்சுட்டாரு ஆனால் நான் மேக்ஸில் பெரிய ஆள் இல்லை ஃபைட் பண்ணது சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் அதனால் என்ன த்ரீ ஸ்டார் பில்டரில் நல்ல ஒரு வேலை கிடச்சிது நீங்கள் சென்னையில் படிக்கிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை செய்கிறீங்களா ஓ படிச்சுட்டே வேலை பார்க்குறீங்கல்ல சரி என் பேர் ராமானுஜமாக இருந்தாலும் பிடிச்சவங்க ராமன் தான் கூப்பிடுவாங்க நீங்களும் அப்படியே கூப்பிடலாம் எதுக்கு இல்லை கூப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வந்ததுனா வராது இல்லை அது சரி தான் வராது இல்லை இங்க கொடுங்க நான் ட்ரை பண்றேன் பரவாயில்ல பரவாயில்ல சிக்கன் குழம்பு தானே நானும் நானும் வச்சுட்டேன் தான் சப்பாத்தி சிக்கன் சூப்பரான காம்பினேஷன் அதுவும் குறிப்பா டிராவலிங்ல நீங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க நான் வீட்டில இருந்தே சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் 
ஒய்ஃபோட டிஃபன் கேரியர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆயிடுச்சு பொண்டாட்டி சிக்கன் சப்பாத்தி சாப்பிட்டு இருக்கா நான் வெஜிடேரியன்றதுனால பாழும் பழமும் எடுத்துட்டு வந்தேன் நீங்க வாஷ் பண்ணிக்க என்ன அடையாளம் தெரியல பக்கத்து கூப்பையில மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பிரபா பிரகாஷ் டிக்கெட் டிடிஆர் கூட செக் பண்ணிட்டு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்னோட ஒய்ஃப் தான் அங்கே சிக்கன் சாப்பிட்டு இருக்கா மிஸ்ஸஸ் பிரகாஷ் நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் எல் யு அதாவது மிஸ்டர் நான் வந்து லோயர் பர்த்து நீங்க அப்பர் பர்த்து மாத்தி படுக்கலாமான்னு தெரியாது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் டிடிஆர் சொல்லிக்கிறேன் என் மிஸ்ஸஸ்க்கு அப்பர் பர்த்து கொஞ்சம் கஷ்டம்னு ஏ கொஞ்சம் இரு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான் வெயிட் லிஃப்டிங்கில் பெரிய சாம்பியன் தான் சார் டோர் சாத்துலையா ஆ வண்டியில் இப்போ திருடனூத்து உள்ள அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நாங்கள் லைட் ஆஃப் பண்ணவே இல்லையே வீட்டில் கூட நாங்கள் அப்படி தான் எதுவும் காணாத போச்சுன்னா அப்போ எங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாது கொஞ்சிருங்க <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> 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 நீ சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாம் இந்த ரயிலுக்கு டிக்கெட் எடுத்தே சரியா போயிடும் வேற ஏதாவது எடுக்கணுமா எதுவும் இல்லை கிளம்பு கிளம்பு ஆமா எப்படி நீங்க ஃப்ரீயா நீங்க டிரைவிங் ஸ்கூல்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா 
டேய் உன் வாயை வச்சுக்கிட்டு அப்படிலாம் சொல்லாத நான் நேரடியாக ஹேண்டில் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இனிமேல் பதினோரு மணிக்கு தான் கிளாஸ் அது வரைக்கும் இந்த கார் ஃப்ரீ அந்த கார்ல ஒண்ணு உன் பிளாட்ட ட்ராப் பண்ணா அந்த காருக்கு உண்டான ரெண்ட் எனக்கு கிடைக்கும்ல அது சரி உங்க மூளை ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா எனக்கு கார்ல வேணாம் ஆட்டோவே போதும் சரி பரவாயில்ல ஆட்டோ காசு கொடுத்தா போதும் வா ஆ ராமு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எழுபது வயசு உள்ள ஒரு ஆள் எனக்கு ஸ்டூடெண்டா வந்தாரு எழுபது வயசுல ஒரு ஆ அந்த ஆளுக்கு வயசான காலத்துல பொண்டாட்டிய சைட்ல உட்கார வச்சுக்கிட்டு கார் ஓட்டிக்கிட்டு பொண்டாட்டி வீட்டுக்கு போனோமா பென்ஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் கார் வாங்க முடிஞ்சது யோ இந்த வயசான காலத்துல நீ அந்த ஆளுக்கு டிரைவிங் பத்தி நான் ஏன் கவலைப்படுறேன் ஏன் வேலை டிரைவிங் கத்துக் கொடுக்கறது அதுக்குண்டான ஃபீஸும் வாங்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு அந்த ஆளுக்கு கத்துக் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அவர் இருக்காரு கிளச்ச ப்ரெஸ் பண்ண சொன்னா லைட்டு போடுறாரு கேர மாத்த சொன்னா பிரேக் அடிக்கிறாரு அப்ப ஆறு வருஷமே பத்தாது ஆமா அவர் கூடிய சீக்கிரம் சாகக்கூடாது தான் நானும் பிரார்த்தனை பண்றேன் ஏறு ஏறு ராமானுஜத்தோட கையால நல்ல ஒரு டீ குடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா மேல வாங்க எனக்கு சிந்தாதிரி பேட்டையில ஒரு பழைய கார் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு உன்னோட அழகான கையில அந்த ஆட்டோக்கு வச்சிருந்த காசை எடுத்து என்கிட்ட கொடு என்னாச்சு அந்த காசு நான் அப்புறம் தரேன் எங்க கையில இருக்கிறது வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் உடையா <laughs> 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 ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் ஐ நோ யூ வான் பிலீவ் மீ ஆனா இந்த ரெண்டு கண்ணால நான் பார்த்தேன் என்ன பார்த்த फिफ्थ फ्लोरல கோபால் அங்கில் இருக்கார்ல ஹி வாஸ் அலோன் இன் ஹிஸ் फ्लैट G9 फ्लैटல சாந்தி ஆன்ட்டி அந்த டைம் கேம் போகணும் நான் அப்படியே காத வாசல் கிட்ட வெச்சு பார்த்தேன் உள்ள ஒரே சிரிப்பு சத்தம் நீ எதுக்காக மத்தவங்க வீட்டு வாசல்ல போய் காத இப்படி வெச்சு கேட்ட இது ரொம்ப நாளா நடக்குது அங்கில் அது மட்டும் இல்ல வழி <laughs> நம்பியாரு 
எனக்கு ஒரு டீ வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல பையன்ட்ட ரெண்டு நாள் பேப்பர் போட வேண்டான்னு சொல்ல சொல்லி சொன்னேன்ல சொல்லவே இல்லை இப்போ பால் வாங்கி வைக்க சொன்னால் அதுவும் செய்யலை அது வந்து ராமு சார் பால்காரன் சைக்கிள்ல இருந்து கீழே விழுந்துட்டான் அதான் இன்னைக்கு வரல பொய் அப்பட்டமான பொய் நீங்க பெரிய சினிமா நடிகர் ஆக போற ஆளு தான் அதுல இதுல எங்க யோசிக்க நேரம் இருக்கும் இப்ப டீயாவது சீக்கிரம் கொண்டு வாங்க அப்புறம் அந்த கேஸ் ஏஜென்சி நம்பர் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு கால் பண்ணி சீக்கிரம் ஒரு சிலிண்டர் கொண்டு வர சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மார்னிங் எக்ஸ்கியூஸ் மீ தேங்க்யூ செவன்த் ஃப்ளோர் இது என்ன அதிசயம் இந்த உலகம் அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கா நேற்று கூப்பே இன்னைக்கு லிஃப்ட் செவன்த் ஃப்ளோர்ல இங்க ஓ அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இல்லையா அங்கேயா வேலை சரிங்க இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லையே அதுக்கு கீழே தான் ஏன் ஆஃபீஸ் பாக்குறது எப்படி நான் இன்னைக்கு தானே ஜாயின் பண்ண போறேன் நான் ஒன்று சொல்லட்டா யூ ஆர் த லக்கியஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்ட் நவ் என்ன பார்த்துட்டு ஒரு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணா அதை விட கொடுப்பனா வேற எதுவுமே இல்லை தேங்க்யூ இதெல்லாம் சும்மா சொல்லலை என்னோட லாயர் மாமா அவர் கேஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்னை பார்த்துட்டு போய் தான் கேஸே அட்டன் பண்ணுவார் தோக்க போற கேஸா இருந்தாலும் கண்டிப்பா என் மாமா தான் அதில் ஜெயிச்சு காட்டுவார் அது மட்டும் இல்லை என்னை பார்த்துட்டு போன எங்கூர் ஆளுக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா லாட்ரி அடிச்சுது இப்ப நீங்க என்ன பார்த்துட்டு போறீங்களே கண்டிப்பா இனிமே உங்களுக்கு நல்ல நேரம் தான் ஐயோ கடவுள் லிப்டுக்கு என்னாச்சு நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க அதான் நான் கூட இருக்கேன்ல இந்த லிப்ட் அவ்வளவு சீக்கிரம் ரிப்பேர் ஆகாது கரண்ட் போயிடுச்சு அதான் விஷயமா அப்போ ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இங்க மூணு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு ஐயோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி 10 ஜாயின் பண்ற அனிக்கே லேட் ஆன இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகறீங்க அதான் என்ன பாத்துட்டீங்கல முத்துராமா ஹலோ ஹலோ முத்துராமன் ராஜேந்திரன் யாராவது இருக்கீங்களா நாங்க இங்க லிப்ட்ல மாட்டிட்டு இருக்கோம் ஹலோ இங்க லிப்ட்டுக்காக மட்டும் நாலு மெக்கானிக் இருக்காங்க அவங்க எங்க எனக்கும் புரியல முத்துராமா யாராவது வந்து காப்பாத்துங்கப்பா டேய் வடிவேல் எல்லாரும் எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க டேய் ராஜேந்திரன் என்னால <laughs> 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 முதுகுல ஏறிக்கோங்க டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ற உடம்பு தான் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் அம்மா பாத்து ராஜேந்திரா தூக்கு தூக்கு Good morning everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. morning. Hi. Hi. Good morning Valarmadi. Good morning sir. How is your mother? Oh, she's fine. <laughs> ah. Sir, ungala yaar sir pol adichathu? Ah, pinnadi thada irukku. Rendu rendu irukku rendu irukku. Shiva, konja thodachudra. Thodacha adu romba spread aayirum. Che. Ungala yaar adichathu? என்ன யாரும் அடிக்கலாம் அப்புறம் சட்டையில செருப்ப பேக் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்களா நீ போயிட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீ கொண்டு வாப்போ மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம் எஸ் சார் டிட் யூ கால் த இன்ஜினியர் ஐ வில் கால் யூ நோ சார் ஐ இன்ஃபார்ம் ஆல்ரெடி டு யூ வாட் இஸ் ஹெல் ஆர் யூ டூயிங் ஐ வாண்ட் டு பி எம் த பிளான் டுடே எஸ் சார் 
மிஸ்டர் ராமானுஜம் சார் கம் டு மை ரோ அதான் சார் வேலைச்சேரி புது பிளாக்ல ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் வேலை நடந்துட்டு இருக்கும்போது நீ என்ன வானத்தையா பார்த்துட்டு இருந்த பில்டிங்க்கு கீழே இருந்து நம்ம மேல பாக்கும்போது கண்டிப்பா ஆகாசம் தெரியும் காமெடி பண்றோங்கிற நினைப்பு என்கிட்ட இருந்து ஜோக் எல்லாம் வேண்டாம் வெண்டிலேஷனுக்கு கீழே அந்த ஆரஞ்சு ப்ரொஜெக்ஷன் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அது பிளான்ல இல்லையா சார் நான் தான் பிளான்ல ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் பிளான்ல எந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வரக்கூடாது நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்றியா ஒழுங்கு அதை மாத்தி பண்ணு அதுக்கப்புறம் அண்ணா நகர் போனோம் சுகுமார் சாரோட பிளாட் அக்ரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே சார் இடத்த பார்க்கணும் சாயில் டேஸ்ட் பண்ணணும் Oh, I will okay, give sir. you two weeks time. Uh, um, Plan, uh, cast, all of them. Okay, sir. And one more thing. That's why you're going to go to the house. That's not it, sir. Mama, you're going to go to the house. Yes, sir. You're going to go to the house. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு அம்மா வாங்க ஐயா வாங்க இப்பதான் புடிச்சிட்டு வந்த ஃப்ரெஷ்ஷான மீனு கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு வாங்க வாங்க கூறு முன்னூறு இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தர முடியுமா சரி வாங்கிக்கோங்க யாரு மீனுக்கு பேரம் பேச சொன்னது கொஞ்சம் சும்மா இது இவ என்ன கேட்டான் தெரியுமா ரெண்டு கூறு இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் கூறு இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சா போயிட்டு அடுத்த வாரம் வாங்க சரிவா நம்ம அடுத்த வாரம் சரி சரி ஒரு கூறு கொடுங்க இருநூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்குமா விலைவாசில ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு சாமி ஒரு இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் போட்டு கொடுங்க வியாபாரம் அப்படி இப்படிதான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாமா கடைசி விலை இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுங்க இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா தான் சரி பணத்தை கொடுத்து கூட இல்லை தொள்ளாயிரம் ரூபா கேட்பான் சின்னதெல்லாம் போடாத பெருசு பெருசா போடு எல்லாம் பெரிய மீன் தான் சார் இதா பிடிங்க கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு கூறு முன்னூறு முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இன்னும் உங்களால சரியா தமிழ் கூட பேச முடியல ஏன்னா அப்படி உங்களால ஒரே காமெடி தான் போங்க ஐம்பது ரூபா சும்மா தூக்கி கொடுக்க போன ஆள் தானே நீ இன்ஜினியரிங் படிச்ச முட்டா சரி நீ கீழ் கூட நான் ஓட்டுறேன் ஸ்கூல் மாஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்கூல் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் இருந்தாலும் கற்றுக்கலாமேன்னுதான் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இவர் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா ராமு இல்லை என்னோட புது ஸ்டூடெண்ட் சங்கர் நாங்கள் நீங்கள் ஒரு வேலை பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு காரில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு கிளச்சை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீரை போடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இப்படியே ஒரு வாரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நல்ல கண்ணி எங்கே போனாப்பா ரெண்டு டே நல்ல கண்ணி மீன் கிளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் நல்ல கண்ணி கெட்ட கண்ணெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இந்த குளம் புளியெலாம் இருக்குல்ல இல்லைன்னா குளம் புளியெல்லாம் போன வாரம் வாங்கினது அப்படியே இருக்குது இந்த மீன் பொறிக்கிறதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது எப்படி ஆ இந்த மீன் இருக்குல்ல இதோட கண்ணை பிடிங்க அப்படி போட்டு வாழை நல்லா ஒட்டை நறுக்கிட்டு நல்லா கத்தி வச்சு சரசரன் சீவி அப்படியே அந்த மசாலா பொடிலாம் போட்டு கொதிக்கிற எண்ணெயில் அப்படி உள்ள போட்டு முக்கி எடுத்தோம்னா ஆ கூப்பிடும் போது பதில் வரல அப்பவே நான் நினைச்சேன் பழைய சோறெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சா ஏ ராமு இவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பொருளும் வேஸ்ட் ஆகாது நல்லக்கண்ணே நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கிற கத்தி ஒன்று எடுத்துட்டு வா நான் அதுக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் தெரியுண்ணே If you are not getting the house, give the money back. Hey, Maria, the cash could go for you. Nothing doing. I am not giving you the money any more. Why? Why are you doing this? Hey, don't try to cheat me. I will call the police. I will call the police. I am not going to call the police. I am not going to call the police. I will go to the police. Today also you are asking the money. I won't give you. You know what? I won't give you without getting the house. Hey, Nalakan, let me know. Sorry. இந்த மாதிரி நிறைய ஆள பாத்துர்க்கா நான் என்ன இழுச்சவா என்ன அடிச்சியா how can you talk like this so irritating me என்ன 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 ஆச்சு hello hi எனக்கு வாடகைக்கு ஒரு வீடு எடுத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆள் என்ன 5 நாளா சுத்த வச்சிட்டே இருக்கான் நேத்து வரைக்கும் தேனோ 200 ரூபாய் இவனுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கேன் வீடு கிடைக்காம இனிமேல் காசு தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இல்ல இந்த ஸ்ட்ரீட்ல நின்னு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா சண்டை போட்டது இந்த ஆள் தான் இனிமே இந்த ஆள் காசு தர முடியாது பணம் தராம இங்க இருந்து போக முடியாது யூ ஏ ஏ நா 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 கூப்பிட்டது <laughs> 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 சண்டை போடுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவங்களா எந்த அளவுக்கு வேணாலும் இறங்குவாங்க 
அவன் கண்ணத்துல ரெண்டு பலார்னு அற விடுறதுக்கு எனக்கு கூட தெரியாம இல்ல ஆனா அவன் உன் பல்ல உடச்சிரணும் சொன்னானே நீ பயந்துட்டல அவன் அப்படியே சொன்னா அப்படி நான் அவனை விட கூடாது டேய் கண்ணப்பா ஏய் விரா அவன் அடுத்த பஞ்சாயத்துக்கே போயிருப்பான் இவங்க உன் கூட வேலை செய்றாங்களா ஒரே ஆபீஸ் கிடையாது ஆனா ஒரே பில்டிங் தான் போனத ஊர்ல இருந்து வரும்போது கூட நாங்க ஒரே குப்பையில தான் டிராவல் பண்ணோம் பேரு கூட ஏதோ பேரு ஜோதி 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 இது என்னோட நெருங்கிய நண்பனுமான அண்ணனுமான பால் நீங்க தங்கறதுக்கு தான் வீடு பாக்குறீங்களா எவ்ளோ நாள் ஆயிடுச்சு தெரியுமா தேட ஆரம்பிச்சு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம் இல்ல இவரு நினைச்சா கிடைக்காத வீடா சென்னையில இருக்கு ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க ஏன் வெயில நின்னு பேசிக்கிட்டு வாங்க அப்படி ஓரம் அனுப்ப வாங்க வாங்க ஜோதி இப்ப நீங்க எங்க தங்கி இருக்கீங்க அது சொல்லாம இருக்குறதா மேல் பஞ்சாப் உமன்ஸ் ஹாஸ்டல்ல என்னோட மேட்டோட ரெண்டு கபோர்டு ஓ ஓ மை காட் கனரா பேங்க்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த என்னோட கசின் முன்னாடி அங்க தான் தங்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஆனா நான் போகும்போது அங்க இருக்க மேட் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த பொண்ணுக்கு வீடு கிடையாது ஃபேமிலியாக இருந்தால் தான் கிடைக்கும் பேயிங் கெஸ்ட் ஆக முடியுமான்னு பார்த்தேன் அங்கேயும் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஒரு சிலர் என்ன சந்தேகமா உன்னை பார்க்கும்போது தீவிரவாதி மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்றாங்க அதுவும் சரிதான் தனியா இருக்கிற பொண்ணுக்கு அவ்வளோ ஈஸியா வீடு கிடைக்காது ஆனா இவர் நினைச்சா கண்டிப்பா கிடைக்கும் வாங்கு வாங்கோ அவர் உள்ளதான் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் உள்ள வந்து உட்காருங்கோ பரவாயில்லம்மா அவர்கிட்ட அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படியா ஏன்னா பூஜையை முடிச்சுட்டேலாம் இல்லையா அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வராத மாதிரி நடிங்க நான் பாத்துக்கிறேன் வாங்கோ வாங்கோ என்ன வாசல்ல நீ நின்று கேள் உள்ள வாங்கோ நான் ஹஸ்பண்ட் இது என்னோட வைஃப் வணக்கம் பெரியவரே வணக்கம் சொல்லிக்குமா நல்ல கைகளை கூப்பிட்டு வாய்ப்புக்கு சரியா தமிழ் தெரியாது இங்க வேலை கிடைச்சு ரெண்டு நாள் ஆகுது ஆனா ஹஸ்பண்டுக்கு அதாவது எனக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் இவர் வந்து மதுரையில வேலை செய்யறாரு வீடு பாக்க வர்றச்ச சொல்லிட்டேல மதுரை மட்டுமா மதுரை திருநெல்வேலி தென்காசி கோயம்புத்தூர் அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரே ஜேர்னி தான் போங்க ஓஹோ போன மாசம் தான் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு பெரிய கல்யாணம் மூணு கூட்டம் பிரதமர் அப்படின்னா பாயாசம் அவையல் சாம்பாரு தென்காசி மாரியப்பன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே இல்லையே அப்பப்பா இல்லையா ஐயோ அவரு தானே சமையல் பொரியல் கூட்டு எல்லா பிரமாதம் இல்லையாண்ணா ஆமா ஆமா அப்புறம் நம்மளோட போர்ஷன் மேல கீழே இவங்க தான் அவர் சொன்னார் சாவி கொடுங்க எங்க கல்யாணத்துக்கு கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் கூட வந்தாரு ஆண்டனி தமிழ்ல அந்தோனின்னு சொல்லுவாங்க எதுவும் சந்தேகம் வரக்கூடாது எனக்கு என்ன சந்தேகம் அது இல்ல பெரியவரு இந்த காலத்துல எல்லாத்துக்கும் சந்தேகப்படலாம் ஆனா நாங்க ஹஸ்பண்ட் வைத்து தான் நீ கொஞ்சம் சும்மா இருப்பா இந்தாங்க அட்வான்ஸ் நீ எங்கம்மா வேலை பாக்குற ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியில கிரீன்ஸ் ரோட்ல இருக்கு கிரீன்ஸ் ரோட்ல இடது பக்கத்துல மூணாவது பில்டிங் ஏழாவது மாடி டோர் நம்பர் த்ரீ த்ரீ ஓ மாசம் மாசம் நிக்காம போய் சாவி எடுத்து வந்து குடுறேன் எடுத்துட்டு வரேன் ஐயா ஒரு ஹஸ்பண்ட் மனைவி விட்டு பிரிஞ்சு போறது எவ்வளவு வருத்தமான காரியம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா என்ன பண்றது நான் இப்பவே இன்னைக்கே மதுரைக்கு போய்தான் ஆகணும் உங்க பொண்ணு மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவளை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் நீங்களும் பாத்துக்கணுமா பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் கடவுளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு உன் கையால சாவி வாங்கிக்க தாக்கோல் தாக்கோல் வாங்கிக்க குடுங்க நீங்க <laughs> 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 எங்கிட்ட கொடுங்க இல்ல பரவல நானே எடுக்கறேன் எப்படியோ இப்பதான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி நன்றி சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் நீங்க நிம்மதியா இங்க தங்குங்க ராமு அடுத்த ஐட்டம் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் அப்படின்னா 
ஆமா ஆரம்பிச்சாச்சா எனக்கு சோடா சோடா போதும் சோடா அங்கிள் அங்க ஒரு டிராமா நடக்குது ஏய் என்ன என்ன விஷயம் சொல்லு அங்க பாருங்களே உனக்கு வேற வேலையே கிடையாதா இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருப்ப அப்பா சொல்லிருந்தாரு ஜாதகப்படு இப்ப எனக்கு கஷ்ட நேரம்னு இந்த பொட்டை எல்லாம் தூக்கி தூக்கி இடுப்பே உடஞ்சிருச்சு அம்மா அங்க என்னாச்சு இந்த பொட்டில எதுக்கு இங்க கொண்டு வந்த அப்புறம் நான் இதை எங்க கொண்டு போய் வைப்பேன் ஹவுஸ் ஓனர் என்ன வெளியே தள்ளிட்டாங்க வெளியே தள்ளிட்டாரா அபிஷியல் டூருக்கு மதுரைக்கு போன ஹஸ்பண்ட இங்க மவுண்ட் ரோட்ல வச்சு அந்த ஆளு பார்த்தாராம் என்னையா அப்புறம் யாரு நேத்து அந்த ஆளு என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் கேள்வி கேட்டாரு கடைசியில போலீஸ்ல சொல்ல போறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒத்துக்கிட்டேன் அது ஜோதி பஞ்சாப் லேடிஸ் ஹாஸ்டல் இருக்கு அங்க போலாமே அங்க ரூம் இல்லையே ராம் ஆமா அது சரிதான் வேற ஏதாவது ஹாஸ்டல்ல அதுவும் சரியில்லைன்னு தானே இப்படி ஒரு டிராமாக்கு நாம பிளான் பண்ணோம் இருந்தாலும் நான் எப்படி அந்த ஆளு முன்னாடி மாட்டினேன் சரி நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் நீங்க பார்த்தது என்னோட பிரதர்னு சொல்லி நம்ம இன்னொரு கேம் ஆடுவோம் ஏன்னா ஒருத்தர் மாதிரியே இந்த உலகத்தில் ஏழு பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இனியும் டிராமா பண்ணா ஜெயிலுக்கு தான் போக வேண்டி வரும் நான் அந்த ஆள் கிட்ட எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னதை ராம் கேட்கலையா அப்ப என்ன செய்யறது அதானே நானும் கேக்குறேன் நான் ஆபீஸ்க்கு வேற போகணும் டைம் ஆச்சு இங்க பாருங்க நீங்க டென்ஷன் எதுவும் ஆக வேண்டாம் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஏதோ ஒரு வழி கிடைச்சிடும் இங்க 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 தான் பாசங்கள் சார் இல்லையா எங்க போனாரு பாண்டிச்சேரி போயிருக்காரு ஐயோ எதுக்கு வண்டி டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு எப்ப வருவாரு ஒண்ணுமே சொல்லலையா என்ன சார் விசேஷம் ஒன்னு இல்ல நல்லபடியா போகுது நீங்களும் சௌக்கியம் தான் நினைக்கிறேன் வண்டியா புரியுதா <laughs> 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 மணி பத்தாச்சு இல்ல ஏன் இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க பாண்டி என்ன பாண்டிச்சேரி போயிட்டாரு பாண்டி என்னவா இல்ல இல்ல பாண்டி என்ன பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டாரு காரணம் டாக்ஸ் அடைக்க ஏன்னா ஒரு காரோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அங்கதான் இப்ப பாண்டி என்ன இல்ல பாலன திருப்பி வராம எதுவும் நடக்கணும் தோணல எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கே இனி நாம என்ன பண்ண போறோம் இங்க இன்னொரு விஷயம் நடந்துச்சு ரொம்ப பசி எடுத்ததும் சாப்பிடறதுக்காக வெளியில போனேன் திரும்பி வந்து டோர் திறக்கும் போது பக்கத்து பிளாட்ல ஒரு லேடி நீ யாரு என்ன அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கூட கேட்டாங்க நான் ராமோட பொண்டாட்டின்னு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படித்தானே நம்ம மற்ற எல்லாருக்கிட்ட சொல்லிருக்கோம் இருந்தாலும் அப்புறம் நீ யா சொன்னீங்க இது இன்னும் பெரிய பிரச்சனையில முடியும் போல இருக்கு ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்து உங்க பிளாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சேன்னு சொன்னா அது அதை கூட பிரச்சனை தானே ஆனா அது வந்து அப்படி சொல்ல தோணுச்சு அது சரிதான் ஆனா நான் வந்து யாராவது வந்து கேட்டா நான் இங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 
ஒரு <laughs> 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 அனிமன்ற <laughs> 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 ஜாதகப்படி கெட்ட நேரப்ப எனக்கு தானே தோணுது சரி பரவாயில்ல விட்டுரு கெட்ட பேரு வரத்துக்கு இது பரவாயில்லன்னு தோணுது இத பத்தி இனிமே இதுக்கு மேல யோசிக்க வேண்டாம் நீங்க பெட்ரூம் போயிட்டு கதை வடைச்சிட்டு தூங்குங்க ஐயோ அங்க வேண்டாம் நான் இங்க எங்கேயாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அது மரியாதையா இருக்காது என்ன இருந்தாலும் ஜோதி கஷ்ட தானே பிளீஸ் நீங்க அங்க போய் படுங்க நான் இங்க தான் இனிமே படுப்பேன் குட் நைட் நான் கதவை சாத்திக்கிறேன் என்ன என் கொரட்ட சத்தம் கேட்க வேண்டாம் இல்ல குட் நைட் பெல் அடிச்சது நான் தான் கதவை திறந்ததுமே என்ன பார்க்க வேணாம் நினச்சி கொஞ்சம் தள்ளி நின்னேன் நான் செக்யூரிட்டி தமிழ் தான் பால் நான் எப்போவுமே பால் பாக்கெட் இங்கே வச்சுட்டு தான் போவேன் உங்களோட பேர் என்ன ஜோதி நான் கேட்கும் போதெல்லாம் சாரி எனக்கு பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவார் இதை என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை உங்கள் ஊர் எது ஊர் திருச்சி பக்கம் எங்கள் வீடு மாடாய் வீடு மாடாயா வீடு மாடாகலை என் வீடு மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மாடாயின்ற இடத்துல தான் நான் அந்த காலத்துல சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்காக இங்க வந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முகத்தை காட்டினேன் பராசக்தி படத்துல சிவாஜி சார் ரிக்ஷா வண்டியில ஒரு காலால இப்படி தட்டி ஒரு கையால பிடிச்சு ஒரு பீடி குடிக்கிற சீன் இருக்கு அந்த பீடி நான் கொடுத்ததுதான் ஆ அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோ ப்ரொடக்ஷன் காரங்க நேரத்துல பீடி பத்து வைக்கணும்ல அதனால நான் கொடுத்துட்டேன் சிவாஜி சார் என்ன நடிப்பு அப்பாப்பாப்பாப்பா இப்பவும் நான் டிவியில் பராசக்தி படத்தை பார்க்கும்போது என் பீடி அப்படியே பார்ப்பேன் எனக்கு ஆஃபீஸ் போக டைம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் ஓ சரி 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 போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க ஐயோ இதோ வந்துட்டேன் ஒன் செகண்ட் ஐ எம் கம்மிங் Hi. Good morning. Morning. காலையில டீ குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தா இது குடிச்சுக்கோங்க ஐயோ இது யார் செஞ்சது ஐம் சாரி நான் எழுந்திருக்க கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்து அவங்களே டீ போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னா சச்சே இட்ஸ் ஓகே கேஸ் இருந்துச்சா ஓ முந்தானே தான் புது சிலிண்டர் கொண்டு வந்து வச்சேன் ராத்திரி நல்லா தூங்குனீங்களா நல்லா சொன்னீங்க போங்க ஹாஸ்டல் மேட்டோட ரூம்ல அலமாருக்கு கீழே கிடந்த எனக்கு இத பாக்கும்போது சொர்க்கம்தான் எனக்கு என்னோட குரட்ட சத்தம் கேட்கவே இல்ல நல்ல வேலை எவ்வளவு இந்த फ्लैटோட ரெண்ட் அது மெயின்டெனன்ஸ் வாட்டர் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 3000 வந்துரும் அது அதிகம் இல்ல கண்டிப்பா ಜಾಸ್ತಿ இல்ல இது கூட பால் அண்ணன் தான் ஏர்பார்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு லேடிஸ் கூட இல்ல தனியா ஒரு ஆம்பளைக்கும் இங்க வீடு யாரும் வாடகை கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் சிட்டின்னு சொல்லிட்டு என்ன யூஸ் டெல்லி பாம்பேலா இந்த அளவு கன்சர்வேட்டிவ் இல்ல நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா 
ராம் வருத்தப்பட மாட்டீங்கல்ல கவலைப்படுற மாதிரி விஷயம் சொன்னா யாரா இருந்தாலும் கவலைப்படுவாங்க இருந்தாலும் நான் சொல்லி பாக்குறேன் பாருங்க நான் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ரூபா தரேன் ஓ இது சங்கடப்படுத்தக்கூடிய விஷயம்தான் ஒரு நாள் நீங்க இங்க தங்கினதுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வாங்குறதா ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வாங்குற காசு நான் ஒண்ணு அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல அது இல்லைங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஊர்ல இருக்க எங்க வீட்டுல சபரிமலை சீசன்ல சாமிங்க எல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு வந்து விதி வைக்கிறது வழக்கம் அவங்களுக்கு நாங்க சாப்பாடு போடுவோம் ஆனா சாப்பாட்டுக்கும் தங்குறதுக்கும் ஒரு ரூபாய் கூட வாங்க மாட்டோம் அதுதான் எங்க பரம்பரை நான் நினைச்சது நினைக்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல சொல்றத கேளுங்க சொல்லுங்க ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் கிடைக்கும் அதுக்குள்ள மறுபடியும் ஒரு டிராமா மாட்னா மறுபடியும் அந்த மாதிரி வெளியே வர வேண்டியது இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை புது இடத்துல என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு யாருக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா நான் உங்களுக்கு தரலான்னு ஐயோ அது ஐ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஹியர் இட்ஸ் அ ரெக்வஸ்ட் இங்கே குடியிருக்க எல்லாருமே நம்மளை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக தான் நினைக்கிறாங்க அதனால் அந்த ப்ராப்ளம் சால் அது இதெல்லாம் ஒரு விதிதான் ராம் ட்ரெயினில் நம்ம ஒன்றா பயணம் செஞ்சோம்ல நேற்று இங்கே தானே படுத்து தூங்குனேன் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததா இப்போ செஞ்சதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அவ்வளோதானே உங்களோட ப்ரைவசிக்கு நான் தொந்தரவாக இருந்தா நோ 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 அப்படி இல்லை இங்கே பாரு ஜோதி ரொம்ப இன்டிசிப்ளினான ஒரு மாதிரியான பேச்சுலர் லைஃப் தான் என்னோடது தோ இங்கே பார்த்தீங்கல்ல எதுவுமே கரெக்டாக இருக்காது எப்போ வேணாலும் வருவேன் எப்போ வேணாலும் போவேன் கொஞ்ச நாளாக இருந்தாலும் ஜோதிக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் கஷ்டம்லாம் விட்டுடுங்க ஃப்ளாட்டுக்கு ரெண்டு சாவி இருக்குல்ல கீ மூணு அப்புறம் என்ன நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வரலாம் உங்கள் இஷ்டப்பட்டது செய்யலாம் கஷ்டமாக இருக்காராம் வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட்டை வெளியே அனுப்புகிற பரம்பரை கிடையாது நாங்கள் ஓ தேங்க்யூ வெரி மச் இப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம வேலைக்கு ஒரு ஆள் வச்சு செலவு சேர் பண்ணிக்கலாமே எனக்கு இந்த சமையல் செய்யறதா டைம் ரொம்ப இழுக்குது இங்க வேலை செய்யறவங்களுக்கு எந்த சுத்தமும் கிடையாது ஆனா மனசு சுத்தமா இருக்கும் மனசு வச்சா குக்கிங் பண்ணுவாங்க எங்க இருந்து வந்தது உங்களுக்கு இந்த ஹியூமர் சென்ஸ் ஹியூமர் கிடையாது விஷயத்தை சொன்னேன் இவ்வளவு நல்ல இடம் இருந்தும் லாண்ட்ரி காரனுக்கு காசு கொடுக்குறீங்க அது சரி இப்படி ஒரு நாள் முழுக்க சோப்புல ஊற வச்சு நல்லா கும்பிட்டே இருந்தா ட்ரெஸ் கிழிஞ்சு போயிடும் இங்க கூட நானே தோசை தரேன் ஒரு வேலையும் உருப்படியா செய்யறது இல்ல ஒருத்தர் கல்கத்தால இருந்து வந்திருக்காரு அவன் காமெடிங்கிற பேர்ல அடிக்கிற லூட்டி தாங்க முடியல உங்களை 
ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஃபோட்டோவில் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு ஃபோட்டோ இருக்குது அது எதுன்னு சொல்லு இது என்ன ஆட்டக்காரி மாதிரி இது வேண்டாம் ஓ இது நான் ஸ்டாப் கான்வர்சேஷன் பார்த்து பேசிக்கிட்டே இருப்பா எஸ் இந்த பொண்ணு தான் ராமுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு ஓ நீ புத்திசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் மைண்ட் ரீடிங்கில் எக்ஸ்பர்ட் தெரியுமா ஆனால் ராம் நான் வார்னிங் தரேன் இந்த பொண்ணு பெரிய பிரச்சனைக்காரியா இருப்பா அப்படின்னா அப்படின்னா ஈகோ தாங்க முடியாத ஈகோ உங்களுக்கு உங்களை மாதிரியே ஒரு அப்பாவி பூனைக்குட்டி பொண்ணு தான் நல்லது என்ன மாதிரி இருக்கணும் இதெல்லாம் இன்னைக்கே திருப்பி அனுப்பிச்சிருங்க ரிஜெக்டட் ரிஜெக்டட் இதெல்லாம் எதுக்கு பாலண்ணா என்னோட ஒரு சந்தோஷத்துக்காக நான் என்ன சின்ன குழந்தையா ஜோதி இங்க பாத்தியா போயிருப்பாங்க <laughs> இப்ப சண்டே எல்லாம் ஒண்ணு வாங்க நீ வா கட் பண்ணு சரி கட் பண்ணிட்டா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஹாப்பி பர்த்டே டியர் ராமு ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ ஹம் ஒன் செகண்ட் ஆ இது என்னோட சின்ன கிஃப்ட் வாவ் தேங்க்யூ ஓ என்னையே நீ ஓவர் டேக் பண்ணிட்ட எனக்கு தந்ததெல்லாம் ஓகே ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் உன்னோட बर्थडेக்கு எல்லாம் கிட்ட எதிர்பார்க்காத ஹே நதிங் டுயிங் இது போய் சொல்லிடுறேன் செப்டம்பர் 21st இத விட பெரிய கிஃப்ட் எனக்கு தந்தே ஆகணும் அது மரியாதை அப்ப பாட்ட ஆரம்பிச்சிரலாம் ஆரம்பி ராம் பாடுவீங்களா என்ன சொன்னே பாடுவீங்களா நான் ஜெயசுதாசும் எஸ்பிபியும் டேப் ரெக்கார்ட்ல பாடும்போது கூட சேர்ந்து நானும் சூப்பரா பாடுவேன் ஆனா டேப் ரெக்கார்டர் ஆஃப் பண்ணதையும் ஏன் சத்தம் மட்டும் பீ கேக்கும் இது எப்பவுமே இங்க நடக்கிற விஷயம் தான் எப்பவும் சேர்ந்த மாத்த வேண்டாம் டேப் ரெக்கார்டு பாடட்டும் அந்த டைம்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சின்னதா ஒரு சாப்பாடு செய்யறோம் ராம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ஜோதி என் பர்ஸ் பாத்தியா பர்ஸ் எங்க வச்சீங்களோ அங்கேயே போய் தேடு இங்க இல்ல எங்க பாத்தனா சொல்லு பாரு நீ <laughs> 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 நீங்க வா நம்ம பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிட்டோம் நினைக்கிறேன் வெளியில என்ன நடந்தாலும் நீ கதவை திறக்கவே கூடாது ஒரு பெரிய தொல்லை வெளியே வந்து நிக்குது என் மாமா பையன் நீ போ உள்ள போய் கதவை சாத்திக்க போ நீ போ இது வேற வர வர இந்த பால் காசு ஐயோ கோபி என்ன வந்திருக்கீங்க நான் பால்காரன் நினைச்சு காசு எடுக்க போயிட்டேன் அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருப்பாரு இங்க வர பால்காரரு நீங்க வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க கடவுள் உண்ட காப்பாத்துட்டோம் மனசு நிறைஞ்சிருச்சு எவ்வளவு நாளா நான் ஆசைப்பட்டேன் தெரியுமா ராமும் பார்க்கணும்னு பழனியும் சமயபுரமும் போயிருந்தேன் உன்னோட நல்லதுக்காக மனசார பிரார்த்தனை பண்ணேன் இந்த கோயில் பிரசாதம் இல்ல உங்களுக்கு தான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லையேண்ணா சாப நெறிஞ்சு அந்த இரண்டு காலத்தை பத்தி எனக்கு ஞாபகப்படுத்தாத ராமும் கரும காலத்தோட நெருப்புக்குள்ளே போகும்போது தான் கடவுள் கூட இருக்கிற நமக்கு அந்த தொடர்பு தெரியும் ஏவம் சேது மாதவம் முகுந்தம் கும்பி தலே லவதி பாரதி நீங்கள் இங்கே நேத்தி கடன் செலுத்த கோவிலுக்கு ஏதாவது வந்தீங்களா எல்லா கோயிலும் போயிட்டு வந்தாச்சு இனியே ராம் கூட கொஞ்ச நாள் ஓய்வு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கேயா ராம் இருக்கிற இடத்துல தான் நானும் இருப்பேன் நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் நானும் கூட வரேன் எங்கே எங்க இருந்தாலும் அங்கெல்லாம் கோயிலும் கடவுளும் இருக்கும்ல ராமு நான் கல்ஃபுக்குள்ள போறேன் அங்கேயும் கோயில் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வால்பார கங்காதரன் ஓமன்ல இருக்கிற கோயிலை பத்தி என்கிட்ட எவ்வளவோ பேசிருக்க அதுக்குள்ள கல்ஃபுக்கு வந்துட்டா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களா யாரும் பாப்பாங்க அவங்கள நான் ஈஸ்வரன் கிட்ட ஒப்படிக்காச்சு யாரு அந்த விஸ்வநாதன் பையன் ஈஸ்வரன் அகில உலகத்துக்கும் நாதனான அந்த ஈஸ்வரன் கிட்ட 
அப்போ ஊரை விட்டே வந்துட்டீங்களா ஊருங்கிறது ஒரு கற்பனை மட்டும்தான் ராமு நம்ம பிறந்திருக்கிற இந்த பூமியில் தனியோ கோடி சதுர கிலோமீட்டர் சுற்றளவு உள்ள இந்த பூமியில் எனக்கு ஒரு சென்ட் இடம் கூட கிடையாது ராமு அப்புறம் என்ன ஊர் கடவுளி ஆண்டவா என் அப்பாவுக்கு நல்லது மட்டும் நடக்கணும் சொத்து பிரிக்கும் போது கேவலமாக நடந்துக்கிட்ட அந்த மனுஷன் எனக்கு ஒரு கையளவு இடம் கூட கொடுக்கல ராமு ஈஸ்வரா கடவுளே அப்பாவுக்கு நல்லது மட்டுமே நடக்கணும் அந்த ஆள நான் கோர்ட்டுக்கு வர வைப்பேன் ஆனா வக்கீலுக்கு பணம் கொடுக்க சல்லி பைசா கூட எங்கிட்ட இல்ல ராபு இப்ப நீங்க குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆயிடுங்க நான் டாய்ல குளிச்சுட்டு பரவாயில்ல நம்ம ஆபீஸ்க்கு போன இன்னொரு தடவை குளிச்சிடுங்க பாருங்க மேலல நல்ல ஸ்மெல் வருது நீங்க சோப் போட்டு நல்லா குளிங்க போங்க உள்ள போயிட்டு தாப்பால் போட்டுங்க போங்க போங்க என்ன கூப்பிட்டியா இல்ல இல்ல நான் சும்மா தாளம் தட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீங்க போங்க போய் குளிங்க என்னாச்சுலாம் <laughs> 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 ஒரு பொம்பள சத்தம் கேட்டுச்சே அது நீங்க கேட்டீங்களே நானும் கேட்டேன் எப்போது பார்க்க கூட முடியும் முன்னாடி இந்த ரூமுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு மண்ணனை ஊத்தி கொளுத்திக்கிட்டாலாம் கொடுமை வரதட்சணை கொடுமையால அந்த ஆவி சில நேரம் இங்க வந்து என் கழுத்தை பிடிச்சின்னு இருக்கும் அதுக்கு பயந்துட்டு தான் நான் இங்கிருந்து வெக்கேட் பண்றேன் கோபி என்ன சீக்கிரம் கிளம்பு டைம் ஆச்சு ஆபீஸ் போகணும் நீ இந்த பக்கம் போ இந்த பக்கம் போன சொல்ற வாங்க ராமு சார் இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்த மாதிரி இருக்கு இது யார் சார் ஊர்ல இருந்து புதுசா வந்த மாதிரி இருக்கு ஆமாமா சாயந்தரம் அவரே திரும்பி போயிடுவாரு தெரியும் ஆனா எனக்கு இங்க கொஞ்சம் கூட நேரம் கிடையாது வேலையில உனக்கு எந்த உதவி வேணாலும் உதவி செய்ய நீங்க என்ன சிவில் இன்ஜினியரா நீங்க வேற வாங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க பேசாம நீங்க இங்க உட்காருங்க சிக்கன் பிரியாணி எங்க கிடைக்கும் மத்தியானம் போதும் உனக்கு இங்க லோக்கல்ல லார்ஜ் ஏதாவது தெரிஞ்சா ரூம் ரெடி பண்ணு இவ நாங்க அனுப்பிச்சாதான் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஆறு எனக்கு ஒரு டீ சொன்னா நல்லா இருக்கும் குட் மார்னிங் சார் பெருமானே அவரை கொண்டு போய் தங்க வச்சிருக்கேன் நம்ம கெட்ட நேரத்துக்கு அந்த முன்னாடி வராம இருக்கணும் அதுதான் பயப்படாம அப்புறம் என் கூட ஒரு பொண்ணு தங்கி இருக்கான்றது மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் ஊருக்கே நான் போக முடியாது நான் நினைச்சேன் அவர் அப்பாவே இருக்கும் பாக்குறதுக்கு தான் இருந்தாலும் அப்பாவி மாதிரி இருப்பாரு ஆனா செய்யற சேட்டையெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைக்காரா பிரச்சனை பண்றாளான்னு கேட்டா நான் எப்படி சொல்லி உனக்கு புரிய வைக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நல்ல ஒரு வேல்யூவான இடம் சென்ட் ஒரு பத்து லட்சம் போகுதுன்னு வைய அந்த ஏரியாவில் இந்த கோபி என்னாவ ஒரு சின்ன ரூம் எடுத்து ஒரு மாதம் தங்க வச்சோம்னு வச்சுக்க அந்த இடத்தோட வேல்யூ சரசரன்னு குறைஞ்சி கடைசியாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நிற்கும் அந்த அளவுக்கு டீசெண்ட் மாமாவோட மற்ற பிள்ளைங்களாம் நல்லவங்க தான் ஆனால் இவர் மட்டும் தப்பி பிறந்துட்டாரு என் மாமாவுக்கு ஊரில் ஒரு மளிகை கடை இருந்தது அதை பார்த்துக்கிட்டதே இவர் தான் அந்த கடை இழுத்து மூட்டினது மட்டும் இல்லாமல் கடையில் நிறைய பொருள் கலப்படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி என் மாமாவையும் ஜெயிலில் போட்டாங்க ஐயோ இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான சம்பவம் இருக்குது இந்த யமகாதகன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஆள் தான் இவர் இப்ப பாரு சொந்த அப்பா பேர்ல கேஸ் கொடுக்க போறாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள எதுக்கு அப்புறம் லாட்ஜ் தங்க வச்சிருக்கீங்க ஆ சொந்தக்காரர் ஆயிட்டார்ல ஒரு நாள் இருந்துட்டு போட்டோம் நாளைக்கு ராத்திரி லாட்ஜுக்கு போய் அவர் கையில கால்ல விழுந்தாது அவர் எப்படியாவது ஊருக்கு அமிச்சிரணும்
Huh? Huh? Ah! गोभी गोभी ना गोभी ना भयपड़ा ना ना तो मोटम मणिना पसिद प्रयाणी वांगा अब लेसा कटल पे विटा मंडल अड़पे मंद्रवासूम ஈஸ்வரா கடவுளே எங்க அப்பாவுக்கு நல்லது நடக்கணுமே இருந்தாலும் அந்த दुष्ट கோபியனா மத்தத எல்லாம் நம்ம காலையில பேசிக்கலாம் நீ முதல்ல தூங்கு போ தூங்கு இருங்க 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 அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கறேன் நான் எடுத்துக்கறேன் இந்தாங்க நீங்க சீக்கிரம் இங்க இருந்து கிளம்புங்க காலையில எழுந்து பாக்கும்போது அந்த பேய் பாத்ரூம்ல நிக்குது கடவுளே ஆனா कष्ट <laughs> 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 मुझे அவங்க எல்லாம் காலையிலே வந்துருவாங்கள அதுக்கு முன்னாடி போகணும் ட்ரெயின்ல டிக்கெட் இல்ல 4:30 மணிக்கு ஒரு பஸ் இருக்கு அதல ரிசர்வ் பண்ணிட்டேன் அதல சரி ஆனா கல்யாண விஷயத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு தான நம்ம முடிவு எடுக்கணும் பாவோட விஷயம் எல்லாம் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஓபே அண்ட் தென் கமாண்ட் நான் ஒண்ணு அவர்கிட்ட எதுவும் சொல்ல முடியாது மோன்றக்கே நான் फ्लैटல இருந்து கிளம்புவேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு சில பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கணும் நீங்க வருவீங்க இல்ல நான் வந்தறேன் மோன்றக்கு முன்னாடி ஓகே பை वेले स्टाप पन्ना मुड़िया दे टिल्ले नालों सिमेंटे सिंगल ना ताले ले तू क्या दे वेला नारंदे आगनो सर लोकल लेबर से कूप रहें डा मैकेनिक के नापे वे आने पड़े ओके सर हाँ नी वंदे नम मैकेनिक गुरना आने टक आला अमनो कोटे टे राय बोरे वाली की पो सर्विस लिफ्टे प्रचने आ ये ला सर ना वंदे दे एक मुख्य मानो विषय सोला था मध्य तक मेले ना कुछ लीव भेनो विषय तोड़े सीरियसनेस पुरुंच करा मो आराम मनी नया वेल निन्न चिना ये बोलो नष्ट मोरो ना उनके सोली दरन मा सर प्लीज नो डू व्हाट आई से मिस्टर पांडियन सर कैन आई गेट योर मोबाइल प्लीज और कॉल पनी करने यस आप को थैंक यू हेलो रामन जम्पे सर सर आरमन नेट ले ये लल सरी आयडो सर सर ये ने कार चंटा वो रड़ा वाले क्यों पोगना सर आमा सर ना येर किन्हें उनको टे सोलेर देने नींग इंगे वरिंग ला वांगा सर अरा ना ये द किंगे निकिनो ये लल सर लेट Oh. <laughs> 
இந்த உங்கள் ஒய்ஃபை இப்போ தான் கிளம்புனாங்க உங்களை காணமே காணமே சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணாங்க கிளம்பி போயிட்டாங்களா இப்போ தான் போகிறாங்க நீங்கள் ஊருக்கு போகலையா இல்லை எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் நான் பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் பார்த்தேன் ஆட்டோ இங்கே 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 தான் இந்த லிஃப்ட் கட் பண்ணி உள்ளே போ பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே போ நிப்பாட்டு நிப்பாட்டு நாலரை மணிக்கு கேரளாக்கு ஒரு பஸ் இருந்துச்சு அது போயிடுச்சா கேரளா என்ன அந்த பஸ் இப்ப தானே போச்சு ஐயோ இனிமே திருவனந்தபுரம் ஏழு முப்பதுக்கு தான் அந்த பஸ் தான் கேரளாவுக்கு கடைசி பஸ் அந்த பஸ் இல்ல அந்த பஸ் இல்ல சங்கரா இப்ப வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க வச்சுக்கிட்டான் இப்ப ஸ்பீடு நாற்பதுக்கு மேல போகுது அதிகமா <laughs> வரட்டும் <laughs> 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 அவங்க ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஏதாவது பதில் சொல்லுங்க நான் அவளை பார்க்கவே இல்லை என்னாச்சு எங்க போனா ஊருக்கு போயிட்டா கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சான் அவளுக்கு கல்யாணம் அம்புட்டு தானே உன் பொருள் எல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டாலும் நினைச்சேன் நல்ல விஷயத்துக்கு தானே அவ போயிருக்கா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம தானே அவ போனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எல்லாம் ஒரே குடும்பம் மாதிரி தானே இருந்தோம் சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு தான் பஸ் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபிளாட்டுக்கு வந்துடுறேன்னு தான் அவ சொன்னா நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தது உண்மைதான் இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தை முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நைட் ட்ரெயினுக்கு நானே தட்கல் டிக்கெட் புக் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன்ல கல்யாண விஷயத்தில் கடைசி நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இதுவாக அவங்க கொடுக்குற மரியாதை அது எதுக்கு நீ உன்னுடைய கார்பரேட்டர் இவ்வளோ ஹீட் ஆக்குற இல்லை நான் ஆ ஆமாம் நீ விஷயத்துக்கு வாடா அதாவது எனக்கு கொஞ்சம் கவலை இருக்குண்ணா நம்ம ரெண்டு பேரோட சொந்த குடும்பத்தில் ஒரு பொண்ணாக தானே ஜோதி நம்ம பார்த்தோம் நான் அப்படியெல்லாம் பார்க்கல நீ அப்படி பார்த்தியா உன் பிரச்சனை என்னென்னு முதல்ல சொல்லு காதலா சொல்லுடா இந்த பரு பலனா நான் உனக்குள்ள இருந்த பயத்தினால நீ இந்த விஷயத்த அவகிட்ட சொல்லல அவளும் கிளம்பிட்டா அதெல்லாம் உண்மை உண்மை ஒரு மண்ணு இல்ல பெரிய சைக்காட்டிஸ்ட் நினைப்பு கொஞ்சம் நிம்மதி கிடைக்கும் தான் இங்க வந்த ஏய் ஒரு நிமிஷம் நில்லுறாமு தேவை இல்ல டேய் நில்லுடா ஒண்ணு வேண்டாம் சிவகாமி ஆஸ்க் மிஸ்டர் பன்னி செல்வம் டு கம் டு மை ரூம் as soon as possible ஓகே ஓகே சார் டைம் கீப் அப் பண்ணாத எவனையும் நான் இங்க வேலைக்கு வச்சுக்க மாட்டேன் பன்னீர் செல்வத்தை இன்றைக்கி நான் வீட்டுக்கு அனுப்ப போகிறேன் சார் ஆ ராமு நீ கொஞ்சம் ஓவர் டைம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் நாள் லீவ் வேணும் சார் லீவா என்ன பேசுகிற நீ அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை சுகுமார் சார் ஃப்ளாட் வேலை அப்படியே கிடக்கு எனக்கு லீவு வேணும் மிஸ்டர் ராமு லீவு தர முடியுமா இல்லையா என்ன ராமு இன்றைக்கி இப்படி பேசுகிறீங்க டைம் கீப் அப் பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசுனீங்கல்ல ஏன் விஷயத்தில் அந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த பாருங்கள் ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம நேரம் காலமே பார்க்காம என்னை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு ராமு நம்ம ஒர்க்கு நேச்சர் அப்படி எனக்கு எதுவும் சொல்ல வேணாம் ஏன் சார் அன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகணும்னு கேட்கும்போது என்னை லிஃப்ட் சரி செய்ய அமைச்சிட்டீங்க அதனால் எனக்கு வந்த நஷ்டம் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பரு நான் 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 ஜாஸ்தி எதுவும் பேசலை நான் லீவ் எடுப்பேன் எவ்வளோ நாள்லாம் சொல்ல முடியாது எப்போ வரணும்னு தோணுதோ அப்போ தான் வருவேன் ஒருவேளை வராமலும் போகலாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறத தவிர பெருசாக ஒன்றும் தண்டனை கொடுக்க மாட்டீங்களா மிஸ்டர் ராம் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கற்றும்போது நாங்கள் பேசாமல் இருக்கிறது உங்கள் மேலே உள்ள மரியாதைனால தான் மற்றபடி திருப்பி சொல்ல தெரியாமலாம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது இல்ல அது வந்து அப்ப கல்யாணம் அது நின்னு போச்சு கல்யாணம் ஏன் நடக்கல நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நடந்துருச்சு ராம் 
வரத சின்ன ரெண்டு சைட்ல இருந்து ஈகோ இன்னும் நிறைய நிச்சயதார்த்தத்து அன்னைக்கே நின்னு போச்சு என் வேண்டுதல் கடவுள் காது கட்டிடுச்சு என்ன ஏனா ஒண்ணு இல்ல ராம் என்ன வேண்டிக்கிட்டீங்க யாரு என்ன வேண்டுதல் ஏன் வேண்டுதல் கடவுள் கேட்டாச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஏன் கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டீங்களா அது உங்கள ஒரு நல்ல நண்பனா தான் நான் பார்த்தேன் ஆனா ராம் ஜோதி ப்ளீஸ் பாருங்க நீங்க என்ன தப்பா நினைக்க கூடாது இனிமேல நான் அவங்கட்ட மறைக்க விரும்பல ஜோதி அது நீ இங்க இல்லாத அப்பதான் நீ எனக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியன்றது எனக்கு புரிய வந்தது சாரி எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கூட எனக்கு தூக்கமே வரல என் பாஸ் கூட சண்டை போட்டேன் எனக்கு ஆபீஸ் போக மனசே வரல எனக்கு எதுவுமே புரியல இதை விட டீட்டெயிலாக சொல்ல எனக்கு தெரியல ஜோதி ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் உன்னோட கல்யாணம் நடந்துடக்கூடாதுன்னு நான் நிஜமாகவே ஆசைப்பட்டேன் ஏன் பிரார்த்தனையே செஞ்சேன் என்னை தப்பா எடுக்காத நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா இந்த வீட்டில் நாம் ஒன்னா வாழ்ந்த ஏதோ ஒரு நாள் நீங்க இதை என்கிட்ட சொல்லுவீங்கன்னு நான் ரொம்ப பாரு <laughs> 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 பிஸியா இருக்கேன் லீவு கிடைக்கல பாசு விடல இந்த மாதிரி எதுவுமே காரணம் சொல்ல கூடாது கல்யாணத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்ப நான் இருக்க மாட்டேன் ஜோதி அந்த சமயம் நான் ஒரு முக்கியமான வேலை சம்பந்தமா கோவால இருக்கணும் பிளீஸ் ராம் நாம இவ்வளவு தூரம் நல்லா பழகிட்டு ஏன் லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்கும்போது நீங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதெல்லாம் டெம்பரவரியா தோன்றது தானே பின்ன அந்த கவலை எல்லாம் மாறிடும் என்னால கண்டிப்பா வர முடியாது தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் உங்களோட பாஸ் கிட்ட பேசட்டுமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் என்னால வர முடியாது அப்போ அவ்வளவுதான் இல்ல சரி பரவாயில்ல நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கால் பண்ணுவேன் இப்போ உங்க மூட் அவ்வளவு சரி இல்லன்னு நினைக்கிறேன் பாய் பேசுறீங்க <laughs> என்னடா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க இல்லைண்ணா ஒன்றும் இல்லை ஆஃபீஸில் கேட்டப்போ நீ லீவுன்னு சொன்னாங்க எதுக்கு நீ லீவ் எடுத்த லீவு லீவ் எடுக்கணும்னு தோணுச்சு எடுத்துட்டேன் ராமு நான் போனால் அதே ரூட்டில் தான் நீ போயிட்டு இருக்க அது வேணாம் அது சரியான ரூட் இல்லை வெனோனிக்கா என் வாழ்க்கையிலேருந்து போனதில் என்னோட நாலு வருஷ வாழ்க்கை வீணாக போச்சு எப்படி போச்சு யோசிச்சு யோசிச்சு கவலைப்பட்டு இதனால் என்ன லாபம் 
இன்னொருத்திய கல்யாணம் பண்ண மாட்டேங்கிற வைராகியம் அந்த வைராகியத்தில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச போது கல்யாண வயசும் தாண்டி போயிருச்சு உனக்கு அப்படி நடக்க விட மாட்டேன் அது மட்டும் இல்லை ஓம் கேஸில் உன்னுடைய காதல் அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாதுங்கிறத நீ புரிஞ்சிக்கணும் நான் என்ன உங்களை மாதிரி உறுதிமொழி எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னேண்ணா அப்படி இல்லைடா நீ லீவ் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து தனியாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரியே நீ ஆயிடுவியோன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது காலையில் அவள் உனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கா நீ இல்லைன்னு எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு சொன்னான் நம்ம போகலாம் நல்லா சொன்னீங்க காதல் கிதல்னு எதுவும் இல்லைனாலும் எவ்வளோ ஒருத்தன் அவள் கழுத்தில் தாலி கட்டுறத நான் எதுக்கு போய் பார்க்கணும் ஆ அது ஏன்னு சொல்கிறேன் உன்னை விட வயசில் மூத்தவன் நான் அனுபவசாலி நான் சொல்கிறது மட்டும் நீ கேட்டு நடந்தால் போதும் நம்ம கிளம்பலாம் உன் கூட சண்டை போட்டு சந்தோஷமாக இருந்த ஜோதியை பற்றி மட்டும்தான் நீ நினைப்ப வேறு எந்த நினப்பும் வராது அந்த நினப்பு நல்லதுக்கு இல்லை இன்னொருத்தன் கட்டின தாலியோடு நிற்கிற ஜோதியை நீ கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நீ அவளை பற்றி யோசிக்கும் போது அந்த காட்சி மட்டும்தான் உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் உன் மனசுலேருந்து அவளை தூக்கி எறியறதுக்கு இதை விட சரியான மருந்து வேறு எதுவும் இல்லை புரியுதா பாலன் நானும் நீ ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் ராமு இங்கே பார் நீ உண்மையிலேயே என் மேலே மரியாதை வச்சுருக்கேன்னா நான் சொல்கிறத நீ கேட்கணும் நாம் போகிறோம் மேரேஜை அட்டன் பண்ணுறோம் தெரியுமாங்களை <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 சென்னையிலேருந்து யாரும் வந்திருக்காங்க சென்னையில் இருந்தா அவங்க எங்கே ஏதோ வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க உள்ள உட்காருங்க நிஜமாவே கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருந்தேன் ராம் கோவாக்கு போறேன்னு சொன்னதும் மன சங்கடமா இருந்தது நீங்க வராம இருந்திருந்தீங்கன்னா எப்பவும் பேச மாட்டேன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் வாங்க வாங்க உள்ள போலாம் வாங்க எதுல வந்தீங்க ட்ரெயினா பஸ்ஸா நம்ம பழைய ட்ரெயின் ஆ இவதான் என் குசும்புக்கார தங்கச்சி பேர் தன்யா ஹலோ ஹலோ ஹா ராம் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஏன் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவளுக்கு ஒரு பையன் வேணும் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க போங்கக்கா வாங்க வீடு கொஞ்சம் பழசு நம்ம சங்கர் ஐயா டிரைவிங் படிச்சுட்டாரா இல்ல இல்ல ராம் என்ன சுறுசுறுப்பே இல்லாம இருக்கீங்க டிராவல் டயர்டா அப்படிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்ிலாம்
அப்படி வாழ்ந்த ஒருத்தருக்கு மனைவி இல்லைன்னா யூ கேன் இமேஜின் அப்புறம் ஜோதிக்கு அடுத்தாப்புல இன்னொரு பொண்ணும் இருக்கு நாங்க பாத்திரம் ஆமா அவளையும் பாதுகாப்பா ஒருத்தன் கையில பிடிச்சு கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் நிம்மதியே இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போயிடுவேன் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் வேலைங்க பாக்கி இருக்கு அப்புறம் நான் ஆர்மிக்கார அதனால தயங்கவே வேணாம் வேலைக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு நடக்க போற கல்யாணத்தை விட வேற என்ன பெருசா அவனுக்கு ஆகணும் தான் உயிருக்கு உயிரா நேச்ச ஒரு பொண்ணு இன்னொருத்தனோட பொண்டாட்டி ஆகிறத பார்த்தவனுக்கு தான் இவனோட கவலை புரியும் தெரியும் <laughs> இங்க பாருங்க சார் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒன்னும் பெரிய விஷயம் நடக்கல சார் கல்யாண பொண்ணும் இவனும் உருச்சம் பொண்டாட்டியா ஒரே பிளாட்ல ஒன்னதான் தங்கிட்டு இருந்தாங்க அவளுக்கு கல்யாணம் சொல்லி அவங்க கிளம்பி வந்ததும் இவன் மனசு உடஞ்சு போச்சு உடையாம வேற என்ன செய்யும் வெரோனிகா போனதும் ஏன் நிலைமையா அப்படிதான் இருந்துச்சு கவலைய தீக்கிறதுக்கா கொஞ்சம் சரக்கு போட்டா கீழே விழுந்துட்டான் அது எதுக்கு பாட்டை நிறுத்தினீங்க எல்லாம் அமக்களமா நடக்கட்டும் உண்மையாமா <laughs> 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 நிச்சயதார்த்தம் ஹீ இஸ் ஆல் ரைட் அதுக்காக கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் தாண்டலைன்னு சொல்ல முடியாது அப்சர்வேஷனில் தான் இருக்காங்க யார் அவரோட பொண்ணு ஜோதி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுவாங்க அப்பா ஏதோ உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னாங்க சென்னையிலேருந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரா அவரும் நீங்களும் மட்டும் போங்க உங்கள் அப்பா ரொம்ப எமோஷனல் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஐ திங்க் யூனோ ரீசன் மரியாதையோடு 
அங்கிருந்த எல்லாரையும் உன்னால நம்ப வைக்க முடியுமா பிரதீப் அவங்க குடும்பத்தார் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி காலில் விழுந்து புரிய வைக்கிறதுங்கிறது இனி நடக்கிற காரியம் இல்லம்மா இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இது தாய் இல்லா பிள்ளைங்க அதனால்தான் ஒழுக்கம் கெட்டு போய் இப்படி வளர்ந்து நிக்குதுங்க அப்படின்னு ஊரு பேசுறது என்னால கேட்க முடியாதுமா ஏன்னா உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா நீ அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்க இப்ப நான் என்ன செய்யணும் நீங்க சொல்லுங்கப்பா நாளைக்கு முடிவு பண்ண அந்த முகூர்த்தத்தில் உங்க ரெண்டு பேரு கல்யாணம் நடக்கணும் எல்லார்கிட்டையும் நான் பேசிக்கிறேன் என் மனசு சங்கடப்படக்கூடாதுன்னு தான் பிரதீப கல்யாணம் பண்ணி ஒத்துக்கிட்ட இப்ப இது தெரிஞ்சதும் உனக்கும் இவனுக்கும் நான் கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கிறேன் மனப்பூர்வமா பண்ணி வைக்கிறேன்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிறேன் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் This is the final word. மலர் வளையம் வச்சிருக்காரு நினைச்சா டைம் ஆகும் 
பரவாயில்ல நான் ஹோட்டல் போய் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்குள்ளே நீ ஃப்ரெஷ் ஆயிரு அப்புறம் நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ஆ ரவா இருந்துச்சுல்ல ஜோதி இங்கத்த பொங்கல் சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பொங்கலும் வடையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இல்லை ஒரு வகையில் பார்த்தா பொங்கலை விட உப்மா தான் நல்லது நானும் கொஞ்சம் உப்மாவே சாப்பிட்டுக்கிறேன் டேஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டா போதும் நான் எனக்கும் இருக்குன்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல நீ சாப்பிட்டாலே போதும் லஞ்சு நம்ம இங்கேயே செய்யலாம் இல்லை இல்லை வெளியில் போகலாமா ஜோதி நம்ம ட்ரெயினில் வரும்போது கூட நீ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை என் மேலே கோவம் இருந்தால் திட்டியாவது தீத்துரு உண்மையிலே கோவப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு கூட நான் யோசிக்கல அந்த பால் ஒரு ஒரு விஷயமும் சொல்லும்போது சரின்னு தோணுச்சு வந்தேன் நமக்குள்ள அந்த பழைய நட்பு இருந்தாலும் போதும் வேணாம் அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்படி நீ என்கிட்ட பேசாமல் இருக்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது பகவத்கீதையில் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் ஒரு ஸ்டேஜில் பேசினது நீ டிவியில் பார்த்ததில்ல நடந்தது எல்லாம் நல்லதுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறதும் நல்லதுக்கே இனி நடக்க போகிறதும் நல்லதுக்கே நாம மனுஷங்க என்ன பண்ண முடியும் கடவுள் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தா மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி நான் அசிங்கப்பட்டதும் எங்க அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததும் கடவுளோட முடிவா இருந்ததுனா இனி அந்த கடவுளை பத்தி என்கிட்ட பேசக்கூடாது ஹலோ வந்துட்டல்ல நான் ரொம்ப நேரமா கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் விஷயம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் இன்னைக்கு தான் வந்தியா ஆமா அங்க பெரிய குண்டு தூக்கி போட்டுட்டு நீ எஸ்கேப் ஆயிட்டில்ல என் நிலைமை என்னன்னு தெரியுமா என்ன நிலைமை ரொம்ப மோசமானது அப்படின்னா அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட்டுக்கு நீ மண்ணு போட வேண்டாம் சென்ட்ரிங் ஒர்க்கு மட்டும் நீங்க பாருங்க லிண்டலா புரியலையா புதுசா பசு வாங்கினா அதுகிட்ட மீதி வாங்கித்தான் ஆகணும் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை நம்ம வழிக்கு கொண்டு வரலாம் முதல்ல டீயை குடி இந்த டீ குடிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு நான் இங்க வரல ஆ சரி வேணா போனா குடு டே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரா இருந்தாலும் முதல்ல கியர் போடும் போது கஷ்டமா தான் அது ஒண்ணு காரோ பஸ் எல்லாம் கிடையாது நல்ல புத்தியுள்ள பொண்ணு தான் அவ அவளோட அப்பாவுக்கு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு தானே இருக்கு எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு நாம அவங்க அப்பாவை அசிங்கப்படுத்திட்டதா ஜோதி நினைக்கிறா அப்ப நான் நீ ஒன்னு பண்ணு அவளை முதல்ல டைவர்ஸ் பண்ணிடு இதுதான் அதுக்கு பரிகாரமா வேற எந்த பரிகாரமும் எனக்கு தோணல ஒன்னு மட்டும் நீ தெரிஞ்சுக்கோ நீ ஒரு பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்ட அன்னைக்கு நான் தண்ணி அடிச்சுட்டு பேசினதுனாலதான் அந்த பொண்ணு உனக்கே கிடைச்சா அதுக்கு நீ நன்றி சொல்லாம என் கூட சண்டை போட வர எது எப்படியோ பாலண்ணா நீங்க ஜோதி கண்ணுல மாட்ட வேணா மாட்டா என்ன பண்ணுவா முழுங்கிடுவாளா போய் வேலையை பாருற உனக்கு தான் அவ பண்ணாட்டி எனக்கு யாரு ஹே இங்க பாரு இந்த மிரட்டுற வேலை என்கிட்ட வச்சுக்காத அப்படியே பயந்துருவேனா குட் மார்னிங் ஆண்டி குட் மார்னிங் அங்கிள் அங்கிள் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல நீ ஒரு விஷயம் சொல்ல வேணா நீ என்ன மாதிரி விஷயம் சொல்ல போறேன்றது எனக்கு தெரியும் வேண்டாம் Hey Ramu wait wait you have to sign the krishna water collection na evening vandu sign pandra no 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 today's the last day illa jodi enakaga wait pandra hey hey jodi nilu ah hmm nee vandi edu oh oh clutch la irundhu kaal edukumbodhu porumaiya da edukkona na ungitta 100 tharavaikku mela sollirukena illaya aama sir adukapra meduva accelerator kudukkanum idhaavu puriyada oh hi நேரா பார்த்து வண்டி ஓட்டு மாஸ்டர் இந்த கிளச்சையும் ஆக்சிலேட்டரையும் ஒன்னா மிதிச்சா என்ன ஆகும் காருக்கு ஒன்னும் ஆகாது உன் வாயில இன்னும் மிச்ச மீதி நாலு பல்லு இருக்கு இல்ல அது போயிடும் போ 
இடது பக்கம் திருப்பு எதுக்கு அந்த பக்கம் திருப்புறேன் வேகமா போ வேகமா போயா ஆக்சிலேட்டர் ஒன்னு இருக்குல்ல அதுல கால என்னையா பண்ற இந்த பக்கம் திருப்பியா ஸ்பீடா போயா ஸ்பீடா போ என்னையாடவுளே <laughs> 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 அம்மா கடவுளே இது வெறும் வட்டி தான் அசல் அப்புறமா கிடைக்கும் நீ சொல்றது எதுவுமே என் காதல விடமாட்டேங்குது வழி இருக்கிறதுனாலன்னு நினைக்கிறேன் இப்படிதான் ஒருத்தர் ஊர்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இதை விட அதிக வழியோட படுத்திருக்காரு தெரியுமா மகளை பத்தி தப்பான விஷயம் கேள்விப்பட்டு சொந்தக்காரங்க ஊர் ஆளுங்க முன்னாடி அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்ட அந்த அப்பாவோட வழி உங்களுக்கு தெரியாது பதில் சொல்ல முடியாம தண்ணி மரமா நின்று அந்த பொண்ணோட வழி உங்களுக்கு புரியவே புரியாது அதுக்கு மனிதாபிமானம் வேணும் உங்களுக்கும் உங்க நண்பனுக்கும் அது இல்லாம போச்சு நீ எங்கடா போயிருந்த நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்க போயிருந்தேனே எதுக்குடா சாப்பாடு வயிறு இப்பவே ஃபுல்லா இருக்கு இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு சாப்பாடே வேணாம் அப்ப இந்த சாப்பாடு நானே சாப்பிட்டுக்கிட்டா நீ கிட்டவா எல்லாருக்கும் <laughs> 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 ஆனா லட்டு மட்டும் கொடுத்து ஏமாத்திட கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க பைதவே இது என்னோட ஜிஎம் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் பியூன் மிஸ்டர் சிவன் முருகேசன் பன்னீர்செல்வம் சக்கரவர்த்தி சிவகங்கா வளர்மதி சிலம்பரசன் குமரியப்பன் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு எல்லாம் மேல ஆமாமா இவ்வளவு பக்கத்து பக்கத்து கேபில இருந்து லவ் பண்ணிருக்கீங்க இது எங்களுக்கு தெரியாம போச்சுங்கிறதா பெரிய அதிசயமா இருக்கு சாரி கீப் மேனஸ் அவங்கள காதல பத்தி சொல்ற நேரம் சாரி மிஸ்டர் ராமானுஜம் பைதவே அப்பா கர்னல் விஸ்வநாதன் இருந்தார் கூப்பிடாம இருந்தது இன்னைக்கு <laughs> 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 ஒன் மினிட் ஸ்மார்ட்னஸ் நல்லது தான் ஆனால் ஓவர் ஸ்மார்ட் ஆகக்கூடாது ஓகே பாலனா வேணா பாலனா வேணான்னு சொல்கிறேன்ல நீ என்ன சொன்னாலும் இனிமேல் இந்த பிரச்சனையில் நான் தலையிட மாட்டேன் நான் அப்புறம் யாருக்கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேட்பேன் என்னடா இது பெரிய தொல்லையாக போச்சே நீ கட்டின தாலி அவள் கழுத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவன் பொண்ணாட்டி தான் புரிய <laughs> 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 பாருங்க இந்த சங்கருக்கு டிரைவிங் கத்து கொடுக்கறதுக்கே இந்த ஆயில் எனக்கு பத்தாது 
ஜோதிக்கு கொஞ்சம் கூட ரிலாக்ஸ் பண்ண டைமே கிடைக்காது போல இருக்கு எனக்கும் அப்படிதான் இதோ இப்ப ஜிஎம் போன் பண்ணி சொல்றாரு நான் அவசரமா கோவர்ணம் போகணுமா அங்க எங்களுக்கு த்ரீ ஸ்டார் பில்டர்ஸோட இண்டிபெண்ட் விலாஸ் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு ஜோதி வீட்டில் தனியா இருப்பான்னு சொன்னா அவரு கேட்க மாட்டேங்கிறார் ஜோதிக்கு பயம் ஒன்னும் இல்லையே இல்ல நான் மட்டும் பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அக்கம் பக்கம் ஃபிளாட்ல தான் ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளானைக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலையில நான் கண்டிப்பா வந்துருவேன் எதுக்கு திரும்பி வர அப்படியே கோவர்ணத்துல தங்கிட வேண்டியதானே எனக்கு டைம் ஆச்சு டேக் கேர் வெள்ளிக்கிழமை காலையில இதுக்கு இடையில யாராவது என்ன விசாரிச்சா இடம் மறந்துடாத கோவர்ணம் கோகர்ணம் சரோஜா தேவி என்ன <laughs> 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 வாய்ப்ப <laughs> விழுந்துருச்சு <laughs> 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 ஒரு தடவையாவதுக்கும் ஏன் அம்மா இறந்து போனதுனால அந்த உணர்வை கற்பனை பண்ணி பார்க்க என்னால் முடியல ஏன் அப்பாவோட கவலையை நேரில் பார்த்தீங்கல்ல இல்லை இங்கே பாரு யாரையும் குத்தம் சொல்கிறதுக்கோ கவலைப்பட வைக்கிறதுக்கோ இல்லை நான் சொல்கிறது சொந்தக்காரவங்க யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் அவங்ககிட்ட காட்ட ஒரு கல்யாண ஃபோட்டோ கூட நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதனால் சாரி அதனால் சாயங்காலம் நான் ஊ ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் ஜூபிட்டர் ஸ்டுடியோ இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் அங்கதான் வந்து கல்யாண போட்டோலாம் எடுத்துப்பாங்க 
இந்த ஒரு விஷயத்திலேயாவது எதிரணிக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஐயோ இதுல யோசிக்க என்ன இருக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கான வேலை தானே அவ்வளவுதான் சாயங்காலம் தானே இன்னும் டைம் இருக்கு ஓ ஓகே ஜோதி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் இங்கே பாரு இங்கே பாரு எவ்வளோ நேரமாக நான் அந்த ஜூபிட்டர் ஸ்டுடியோவில் காத்துட்ருந்தேன் தெரியுமா அவங்க அப்போவே அந்த காப்பி தரேன்னு சொன்னாங்க அப்படி கிடச்சிட்டா இன்றைக்கி கொரியரில் ஊருக்கு அனுப்பலான்னு நினச்சேன் ஜோதி இன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேருந்து சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டு இல்லை நான் வந்திருந்தேன் ஆ என்ன சொன்னீங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து சீக்கிரமாகவே வந்துட்டு இல்லை ஆ சீக்கிரமாக வந்துட்டேன் ஆனால் ஃபோட்டோ நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் ஃபோட்டோ ஏற்பாடு பண்ணிட்டியா பெயிண்டிங்ஸ் டிராயிங் ஃபோட்டோஸ் இதெல்லாம் கற்பனையில் உருவாக்குறது தானே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு யோசனை கிரியேட் பண்ணும் கல்யாண ஃபோட்டோன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஜூக்கு போனேன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு தோலோட திக்னஸில் காண்டா மிருகத்தை தோக்கடிக்க இது வரைக்கும் எந்த மிருகத்தாலையும் முடியல மற்ற மிருகத்துக்கும் காண்டா மிருகத்துக்கும் தோல் திக்னஸில் போட்டி வரும்னு எனக்கு தெரியாது மொக்க காமெடியெல்லாம் நான் கேட்டு முந்தியெல்லாம் நான் சிரிச்சிருக்கேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன் இந்த கோபியனோட ஆசீர்வாதம் எப்போ இருக்கும் ராமுவோட அம்மா ஒரு சென்ட்டு நிலம் எனக்கு கொடுக்கலன்னாலும் பயணிக்கும் மதுரைக்கும் போயிட்டு உனக்கு நல்லது நடக்கணும்னு மனசார வேண்டிட்டு வந்தேன் இந்த பிரசாதம் எனக்கு வேணாம் நீங்க சொல்றது எதுவும் கேட்க எனக்கு நேரம் இல்ல ஏதாவது விஷயம்னா ஊர்ல இருந்து போன் பண்ணா போதும் ஸ்ட்ரைட் ஆகிய வந்தீங்க எனக்கு உங்க போன் நம்பர் தெரியாதே ராமு அம்மாட்ட கேட்டிருந்தாலே தந்திருப்பாங்களே ஒரு சென்ட் இடம் கொடுக்காதவங்க போன் நம்பர் எப்படி கொடுப்பாங்க சரி ஃபைவ் டூ செவன் டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இதுதான் என்னோட போன் நம்பர் ஊருக்கு போயிட்டு எனக்கு கால் பண்ணுங்க ராமு ராமு என் மேல கொஞ்சம் கருணு காட்டு இந்த உலகம் பூரா எத்தனையோ கோடி சதுர கிலோமீட்டர்ல கொஞ்சம் பேசாம இங்க இருந்து போறீங்களா உங்ககிட்ட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கெல்லாம் கம்பெனி எனக்கு சம்பளம் தராது நீ ஃப்ரீயா அவர் வரைக்கும் நான் ஆஃபீஸ்ல இருந்து உட்காந்துருக்கேன் எதுக்கு ஜிஎம்ஐ காலால விளை வைக்கவா ஆதாரமா <laughs> வச்சு <laughs> பாப்பா ஜோதி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு யோசிக்கிறியா என் ராமுவோட வீட்ட அவன் பண்டாட்டி ஜோதிய தவிர வேற யார் துறப்பாங்க ஊரில் எல்லா விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்டேன் என்ன தெரியுதா ராமோட மாமா பையன் கோபி என்ன ஆஹா நிம்மதியாக இருக்கு பழனையும் திருச்செந்தூரெல்லாம் போயிருந்தேன் உனக்கு நல்லது நடக்கணும்னு மனசார பிரார்த்தனை பண்ணேன் இந்தா பிரசாதம் ராமுக்கு நான் தான் உயிர் நான் இடுப்பில் தூக்கி வளர்ந்த பையன் தானே அவன் நான் ஆஃபீஸில் போய் அவனை பார்த்தேன் வீட்டுக்கு போனால் பத்தாயிரம் ரூபா தருவாங்கன்னு சொன்னான் என் பிரியமான அப்பா இறந்துட்டாரு இறுதி சடங்கு நடத்த என்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட கிடையாது அப்பா இறந்துட்டாரா நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ராமுக்கே தெரியும் அதுக்கு அப்பா எதிரியா இருந்தாரு ராமு சொல்லியிருக்கான்ல இருந்தாலும் இறந்து போனது என் அப்பா தானே அதுக்கு காரியம் எல்லாம் நான் செய்யணும்ல ராம்கிட்டயே கேட்டுக்கோங்க என்கிட்ட எதுவும் காசு இல்ல அவங்கிட்ட எதுவும் இல்லம்மா உங்ககிட்டனா கண்டிப்பா நகையாவது இருக்குமே நான் வித்துக்குறேன் சீக்கிரம் வேணும் நீங்க வெளியே போய் நில்லுங்க ராம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்தா போதும் அவன் வரதுக்கு முன்னாடி நான் கிளம்பணுமா நீங்க நீங்க இப்ப வெளிய போறீங்களா இல்லையா விடாத விடாத 
கொஞ்சம் <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 சாரி காலர கொஞ்சம் சாரி சாரி சூடு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குல்ல ராம் குளிக்கிறீங்களா ஆமா இல்ல 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 நான் குளிச்சிட்டேன் தொடச்சிட்டு இருக்கேன் அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இதோ இப்ப வந்துட்டேன் எங்க போற ஆபீஸ்க்கு அச்சோ இன்னும் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கூட போலாமே அன்னைக்கு ஹாஸ்பிடல் போனதும் திருப்பி வீட்டுக்கு வந்ததும் ஆட்டோல தான் இல்ல அங்க போனது டாக்ஸில தான் ஓ அது எனக்கு ஞாபகம் இல்ல மருந்துக்கு டாக்டருக்கு எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு செலவா இருக்கும் சொல்லுங்க எனக்கு ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஜோதி ஜோதி இதெல்லாம் வாடகையோட ஷேரும் இதில் வச்சுருக்கேன் அமௌண்ட்டு கூட இருந்தால் திருப்பி கொடுங்க பத்தனைனா எனக்கு சொல்லுங்க பாண்டியன் சார் வேலையெல்லாம் இந்த மாதத்தில் முடிக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம ஜிஎம் ம் முடிச்சிடலாம் சார் ம் ம் ஏய் அது சீக்கிரம் கொண்டா ஒரு <laughs> சந்தேகமா <laughs> சாயந்தர நேரத்துல நல்ல டிராபிக் இருக்கும் சீக்கிரம் கிளம்பணும் அர்ஜென்ட்டுக்கான ட்ரெஸ் மட்டும் பேக் பண்ணிக்கோ எனக்கா காத்துட்டு இருந்தியா ஆமா இங்க பாரு ரெண்டு பேருக்கு டிக்கெட் ஓகே ஆயிருச்சு இங்க இருந்து போற வழியில ஏன் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஜோதி அம்மா ஐசியூல இருக்காங்க ஜோதி எங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் ஒரு பை சொல்றதுக்கான திறமை எல்லாம் ராமுக்கு இருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த நேரத்துல எந்த ஆர்கியுமெண்ட் நமக்குள்ள வேணாம் நானும் அம்மாவோ யாரோ ஒரு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் நினைச்சுக்கோ அப்படி நினைக்கிறனால தான் நான் உங்ககிட்ட வரலன்னு சொல்றேன் இங்க தங்கி இருக்கவங்க முன்னாடி நீங்க பண்ற டிராமா அங்கேயே வந்து பண்ணுவீங்க என்னால சகிச்சுக்க முடியாது ஜோதி 
இந்த அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அது உனக்கு தெரியணும்னா ஏன் இடத்துல இருந்தோம் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் நல்லா யோசிச்சு தான் பேசுறேன் நான் பண்ணது ஒரே ஒரு தப்பு தான் ஜோதி உன்னோட பர்மிஷன் இல்லாம உன்னை நான் காதலிச்சேன் அதுக்கான தண்டனை நீ இவ்வளவு நல்லா என்ன கொடுத்துட்டு தானே இருக்க மத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல நான் போட்டு வச்சிருந்த கணக்கு தப்பா போச்சு என்கிட்ட நீங்க நட்பா பழகும் போது அதுக்கு மேல எதுவும் இருக்காதுன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா மத்த ஆண்களை போலவே நட்புக்கு பின்னாடி இன்னொரு கண்ணை நீங்க ஒழிச்சு வச்சிருந்திருக்கீங்க ராம் என்னோட புருஷன் இப்பவும் என்னால நம்ப முடியாதது என்னோட தப்பா ட்ரெயின் மிஸ் ஆயிடும் மத்ததெல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டு வந்து நம்ம பேசலாமே எனக்கு உங்க கூட வர விருப்பம் இல்ல அதனால தான் நான் வரல இனி நான் தப்பு பண்ண மாட்டேன் மாஸ்டர் ஒரு தடவை வாய்ப்பு கொடுங்க இங்க பாருங்க சங்கரே நான் தோத்துட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுருங்க ஒரு கோடி ரூபாய் நீ தரேன்னு சொன்னாலும் உனக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க தயாரா இல்ல அந்த அளவுக்கு என்ன ரொம்ப சோதனை பண்ணிட்டீங்க பிரேக் போடும்போது ஆக்சிலேட் கொடுக்க கூடாது இப்ப எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு மாஸ்டர் புரிஞ்சிருச்சு ஒரு மாஸ்டர் நான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் நல்ல கண்ணு என்னன்னா இந்த பெரியவர வெளியே தள்ளி இந்த இடமெல்லாம் சாணி தெளிச்சு சுத்தம் பண்ணிடுறாங்க ஒரு <laughs> 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 எப்படி நீ போவ அவன் ஒரு ஏமாத்துக்காரன் என்ன தானே அவன் உனக்கு அறிமுகமாகி கொஞ்ச நாள் தானே ஆகுது எனக்கு அவனை பல வருஷமா தெரியும் நீ நூறு வருஷம் தவா இருந்தாலும் அவனை மாதிரி ஒரு அன்பான ஒருத்தனை இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு கிடைக்காது மனசில் தயவும் அன்பும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தா அந்த அம்மாவுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணு எங்கே இருந்தீங்க சார் இவ்வளோ நாள் மேடத்துக்கிட்ட கேட்டால் எப்போ வருவீங்கன்னு தெரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இல்லைனாலும் எந்த குறையும் இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் சார் வீட்டில் ஏதாவது விசேஷமா சார் ஆ ஒரு சின்ன விசேஷம் நடந்தது எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க தலைவலிக்குது பாத்ரூமில் விழுந்துட்டேன் இப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு இனி எனக்கு யாரும் ஊரில் இல்லை யாரும் எதுவும் சொல்லவே இல்லையே யாருக்கும் தெரியவும் வேணாம் தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் இந்த ஃப்ளாட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் எங்கிட்ட துக்கம் விசாரிக்க வந்துடுவாங்க என் கவலை என்னோடவே இருக்கட்டும் ட்ரெயினில் வரும்போது தான் யோசித்தேன் ரெண்ட்டு கொடுக்குற நாள் தள்ளி போச்சுன்னு அந்த ஆள் வந்திருந்தாரா நான் கொடுத்துட்டேன் ஆ நல்லதாக போச்சு ராம் ஐ எம் ரியலி சாரி 
எதுக்கு சாரி இல்ல நமக்குள்ள அம்மா இவ்வளவு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல இருந்தாங்கன்னு நானும் நினைக்கவே இல்ல நான் போய் ரீச் ஆவறதுக்குள்ள அம்மா இறந்துட்டாங்க அதுவும் நல்லா தான் தான் போச்சு இல்லனா என்ன பார்த்ததும் வைஃப் கூட்டு வரலையான்னு கேட்பாங்க உண்மை தெரிஞ்சா இன்னும் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க இப்போ அதுக்கான அவசியம் இல்லை இல்ல ஆஃபீஸ்க்கு நேராச்சுனா வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஹலோ புட் மீ டு மிஸ்டர் ராம்நாதன் பிளீஸ் ஹலோ சார் ஐ எம் ஜோதி மீனா ஹியர் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ கான் மேக் இட் ஆஃபீஸ் டுடே தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் எதுக்கு லீவ் எடுக்கிற அது நான் இன்னைக்கு போகல நினைச்சிருந்தேன் <laughs> and absent minded yaar ya ad in the time la eh varaya ah avasara padadinga ah enna vishesham ராம் இங்க வந்தாரா ராம் இல்ல ரம் இருக்கு இன்னைக்கு நான் அடிச்சது ரம் 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 இவ்ளோ நேரம் ஆகியும் அவர் வீட்டுக்கு வரல ஆபீஸுக்கு போகவே இல்ல நான் என்ன பண்றது எனக்கு எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்கு ஆ பயமா போய் வேலைய பார் ஆன் டைம்ல வந்து மனுஷனை தொந்தரவு பண்றே ராம் இங்க வரா வரல அத பத்தி உனக்கு என்ன அக்கறை அவன் செத்தா கூட உனக்கு என்ன நஷ்டம் அவன் உனக்கு யாரு யாரும் இல்லல்ல போ 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 கெட் அவுட் வண்டியே வாரத்துல இடிக்க வச்சு என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்க வச்சவதான் நீ ஆம்பளைங்க வாழ்க்கையே இல்லாம பண்றதுக்கு தான் கடவுளே நீ இந்த பொம்பளைங்கள படிச்சது ராமோட வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டா அவன் ஒரு அப்பாவி அவன் ஒரு அப்பாவி He's not here. There he
இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம் போகும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போக கூடாதா நான் இங்க எவ்வளவு பயந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா என் மேல உள்ள கோபம் தீக்க இது ஒரு வழிதான் இருந்ததா நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் நான் தூங்கவே இல்ல எங்க எல்லாம் தேடின தெரியுமா எதுக்கு என்ன இப்படி பயமுறுத்துனீங்க நாளைக்கு தான் செப்டம்பர் இருபத்தொன்னு பர்த்டேக்கு ஜோதி கிஃப்ட் தரணும்னு சொன்னது நான் மறக்கவே இல்லை நான் ஒரு முக்கியமான பரிசோட தான் இங்கே வந்திருக்கேன் வாங்க என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சுது ஹலோ ஜோதி ஹலோ ம் வாங்க உள்ள வாங்க ஆ இங்கேருந்து போகும்போது நான் நினைச்சது நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அதான் சொல்லாமே போயிட்டேன் வற்புறுத்தி வாங்குற விஷயம் இல்லை அன்புன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு ஜோதி நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் தப்பு செஞ்சால் அதை சீக்கிரமே சரி பண்ணிடணும் நான் செஞ்ச தப்பை நான் தானே சரி பண்ணணும் பிரதீப்பை பார்க்க நான் பெங்களூர் தான் போயிருந்தேன் நாம் ட்ரெயினில் சந்தித்ததுலேருந்து அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்ததையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் உனக்கு எதிரியானதையும் பெரிய மனசுள்ள ஒருத்தருக்கு தான் இதோட அர்த்தத்தை தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஜோதி கொடுத்து வச்சவ தான் கல்யாணம் சொர்க்கத்தில் தான் நடக்குதுன்னு இன்னொரு வாட்டி நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் என் சைட்லேயும் மிஸ்டேக் இருக்கு உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சிக்க நானும் ஜோதிக்கிட்ட விருப்பப்படலை நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசர புத்தி இல்லை ரைட் ஒன்னா ரெண்டு பேரும் தங்கி இருந்தீங்கன்னு கேள்விப்பட்டதும் உலகமே இடிஞ்சிருச்சுன்னு அவங்க நினச்சிட்டாங்க ராமு மேலே இனிமே கோபம்லாம் வேணாம் இவ்வளோ நாளாக ஒரு பாதுகாவலனாக இருந்து உன்னை நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டது ராமுக்கு ஒரு நல்ல மனசு இருக்கிறதுனால தான் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் எதிர்பார்க்காத ஒரு சந்திப்போட சாக்கில் இருந்து நீ இன்னும் மீளலை இட்ஸ் ஆல் ரைட் இந்தா நான் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டலோட ரூம் நம்பர் காலையில் எனக்கு கால் பண்ணணும் ஜோதிக்கு சம்மதம்னா நாளைக்கே நம்ம ஃப்ளைட்டை ஊருக்கு போகலாம் ஓகே அப்புறம் வீட்டில் உள்ளவங்கள நான் சம்மதிக்க வைக்கிறேன் இனி இந்த ஆளுங்களை கூப்பிட்றது நல்ல நேரம் பார்க்குறது எதுவும் வேண்டாம் அதில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் நம்ம விஷயத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ம் ஹே ரிலாக்ஸ் நாளைக்கு சந்திப்போம் ஓகே எனக்கு இப்போ தான் மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே எப்போ ஒரு குற்ற உணர்ச்சியாகவே இருந்தது ஏதோ ஒரு கெட்ட நேரத்தில் தெரியாமல் மனசுக்குள்ளே வந்த ஒரு ஆசை ஜோதியோட மனசை புரிஞ்சுக்க நான் முயற்சி பண்ணவே இல்லை பிரதீப் நல்லவர் தான் அன்பும் நம்பிக்கையும் கொண்ட மனுஷன் அவர் அதனால தான் இந்த விஷயம் இவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சுது நீங்கள் கிளம்புறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணல இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் இருக்கு டிக்கெட் கிடைச்சா அதில் இல்லைன்னா பஸ் இருக்கும் நான் ஊரு கிளம்புறேன் திரும்பி வர என்னமே இல்லை ஊரில் அம்மா விட்டுட்டு போன வேலையெல்லாம் நிறையா இருக்கு போகும்போது சாவி நம்பியாட்ட கொடுத்துட்டா போதும் மற்றது மற்றதெல்லாம் பாலனு பார்த்துப்பார் பழைய மாதிரியே என்ன ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாகவே பார்க்கணும் சரியா பெஸ்ட் ஆஃப் லக் இந்த மழை நிக்கிற மாதிரி தெரியல சார் கொட கொண்டாட்டுமா வேண்டாம் நான் போய் எடுத்துக்கிறேன்
ज्योति 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 ना कूपर तो केकदा ज्योति कदव तेरो ज्योति பயங்கர மழை இதுக்கு மேல வெயிட் பண்ணா ட்ரெயினும் பஸ்ஸும் போயிடும் இனி கதவ சாத்தி படுத்துக்கோ ஜோதி ஜோதி எந்த காரியம் பண்ணிருக்க என்ன ஜோதி நீ எதுக்கு இப்படி எல்லாம் செய்யற சொல்லு ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ண எல்லாமே கைவிட்டு போயிருச்சு நினைக்கும் போது போக மாட்டேன் Ha 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 